大家好，欢迎来到 K 线西欧战法频道。订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二三年一月十一日晚间十七点五十四分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一下外围市场道指的表现啊。那道指呢，昨天出现了一个微弱的上涨啊，上涨幅度零点五六。那么这样的上涨呢，我们认为是多头继续啊向上的一个表现。为什么呢？因为我们在行情当中，在一月六日的这根 K 线上看到了一个突破的行情。一月六日的这根阳线呢，突破了整个八阶阴线的势力范围。我们认为十二月十六日的这根阴线呢，叫八阶阴线啊，再往前一根叫悟空阴线。悟空阴线代表了下跌趋势的开始，下跌趋势开始之后，我们看到了八阶阴线，八阶阴线后面的行情都是围绕八阶阴线的实体部分展开的，所以呢，我们认为是一组妖怪 K 线，妖怪 K 线干扰了我们对下跌趋势的判断，但是。上周五的这根 K 线啊，这根阳线在裸线上的这根阳线，突破了八界阴线的实体部分，所以呢，我认为最近一段时间可能要发生一定的上涨动作啊，对于道琼斯工业指数要出现一定的上涨动作。那么这根标志性的阳线，一月六日的这根阳线，我们管它叫做悟空阳线。那行情走到这里面，我们看到一根阴线，一根阳线。这两根 K 线呢，都从属于悟根阳、悟空阳线的势力范围，也叫悟空阳线遇到的妖怪啊。那么整体来看，这三根 K 线呢，构成了一组悟空阳线组。那么再往上看呢，上方可能会有八界阳线、沙僧阳线和唐僧阳线啊。最终呢，如果出现日线级别上涨西游的话啊。这一轮道指将迎来彻底的反转行情。那么重要的一点啊，是明天晚间美国要公布 CPI 数据。一般呢，这个数据公布之前啊 ，CPI 数据公布之前。都会有一个上冲动作啊，然后随着 CPI 数据的公布啊，如果是 CPI 数据特别好的话，它可能会迎来大幅加息啊，所以呢，呃。有可能会出现一个插针啊，也就是上涨之后啊，快速下跌。总而言之呢，美明天美国公布 CPI 数据啊，会对币圈也好，会对这个道指也好，会对美股也好啊，会有一个强烈的冲击作用啊。然后我们回到比特币的行情当中啊，在最近这段时间的反弹呢，依然处在一个非常重要的压力线附近。那么这条压力线呢，是由九月份啊波峰连线连过来之后啊，在一万七千七百点构成了一个重要的压力。我们知道前面行情当中我给出了啊一万八千三这个位置做空啊，结果就顺势跌下来了，原因就是这个位置是。九月份波峰连线连过来之后，形成了一个压力。那目前为止，比特币依然在这个位置徘徊不动啊，就是因为上方存在着这个压力位的作用。但是，比特币还有一些上涨，我们认为目前仍然是一个反弹行情。这个反弹行情开始的时间呢，我们在一月七号的解读当中就给了出来啊，因为这一天。对于比特币来说，四小时级别上突破了幺四四日均线和幺六九日均线啊，这意味着一轮反弹行情将要开启。但是上方呢，我们看到两道压力位啊，这两道压力位呢是日线级别的。第一个压力位呢，就是我们刚才说的九月份波峰连过来的一个压力。那再往上的压力呢，分别是幺四四日均线、幺六九日均线和啊这个。前面行情当中，二二年五月份波波峰连线连过来之后啊，形成的这三道压力，那这三道压力呢，可以合并成位于一万九千美金附近的啊，他们三个压力合并成一个压力，所以呢，目前我们看啊，是啊一万七千七这个位置上有压力，那一万九千美金附近这个位置上还同时存在压力。那么重点就要看明天周四行情能不能对这两个位置进行有效的突破啊！如果能够出现有效突破的话，那么本轮比特币啊，第一轮熊市，什么叫第一轮熊市呢？就是第一年熊市的低点
啊，可能会在这个位置上出现啊，也就是说，说我们看到到这个一万五千四百八十七啊，这个位置的低点，回头看我们会看到这个低点最终会出出现。那么行情往往是走出来的，低点呢，只有回头看你才能对它进行确认。当目前没有对这个位置完美进行突破之前，我们仍然认为行情处在一个下跌的趋势当中。为什么这么认为呢？原因就是日线级别我们看到了幺四四均线和幺六九均线啊，还处在一个下跌的途中。那么反弹的过程当中 ，K 线。和这两条均线啊会相交啊，这两条均线也是阻力位啊。同时呢，我们会看到五日均线和十日均线啊也会逐渐的靠近幺四四日均线和幺六九日均线啊，这是一个反弹的过程啊。但是对于多头的介入，我们要把五日均线和十日均线作为什么呢？作为操作线。那幺四四日均线和幺六九日均线作为什么呢？作为观察线，只有操作线，也就是五日均线和十日均线突破了观察线啊，突破了幺四四、幺六九之后，才是可以做多、顺势而为、做多头行情、做反弹行情的一个比较好的机会。那没有突破之前，在各层压力附近啊，还是应该。布局空单，同时呢，我认为前面行情当中，在十一月八日这一天走出了什么呢？走出了悟空阴线啊，这是一个标志性的阴线。悟空阴线走出来之后，走八阶阴线，八阶阴线后面所有的 K 线啊，包括目前一万七千四百五十三点这个位置上，依然处在日线级别的八阶阴线的势力范围。所以呢，反弹没有完全突破之前，仍然在日线级别八阶一线的势力范围的话，我们认为行情后面啊，有可能就走出沙僧一线和唐僧一线，最终呢，完成它的一轮日线级别的下跌西游啊，完成它的它的一轮日线级别的下跌西游啊。现在呢，做多做反弹是有风险的。啊，所以呢，你应该在行情当中设置一个止损位啊，设置一个止损位。同时呢，更多的建议是在 CPI 数据公布之后再进场，因为 CPI 数据公布的前后啊一个小时的时间段，行情当中往往会出现上下插针的动作啊，这个上下插插针呢，严重干扰了你的仓位。会让你仓位产生无论多空的大幅波动啊，这样进场之后，大概率拿不住这个趋势，特别是对高杠杆啊，十倍以上、二十倍以上的杠杆的话啊，它很难在这个大的波动当中坚持自己的方向，把握止损的位置啊，它就不容易在趋势行情当中获利啊。所以呢，在风险来临之前，在消息落地之前啊，我们一定要。呃，合理的布局，合理的控制仓位啊，尽量躲避这个浪打过来的时候啊，要规避这个风险啊。那么在行情当中啊，只有抓住这几点，大概率会赚钱啊。第一呢是把握趋势，那第二呢是在合适的位置布局仓位，那第三点呢就是要控制你的仓位，也就是分仓。那第四点呢就是要设置止盈止损。这四点做到之后啊，呃，无论你怎样做，都容易在行情当中把握大的趋势啊。特别是我们这轮行情呢，从四万四千点开始做空，一路空下来，获利颇多啊。然后我们分，呃，分布式减仓之后啊，在底部。啊，在底部位置又埋伏了一个现货仓位啊，特别是在一月一号以后开始埋伏现货仓位啊，埋伏了 S O L 啊，还有这个呃阿通木啊，埋伏之后呢，有一些获利啊，怎样守住这些获利呢？是我们今年行情当中要去做的。那么对于呃，本年度刚开始建仓的朋友啊，我建议啊，多玩一些现货。对于合约来说啊，要低倍杠杆啊，啊，设置止损啊，控制好你的仓位。
对以太坊和比特币的这个交易对啊，它已经出现了一个日线级别上涨吸油，并且呢，对一个阻力位，也就是 0.075 的这个位置发生了突破。那么 0.075 的这个位置就构成了目前以太坊对比特币交易对上的一个支撑。那么上方最主要的压力位是在 0.085 附近，所以呢，对于以太坊和比特币啊，这个呃，也就是相当于以太坊对比特币的一个加速器。啊，这个加速器呢，目前是处在一个多头的状态啊。但是我们看以太坊本身呢，以太坊对 USDT 的价格，在这个价格上，我们看到了和比特币类似的是，十月八日出现了悟空阴线，然后十月九日出现八阶阴线。那行情走到这个位置，基本上是把这个八阶阴线吞吞没了。啊，吞没之后，我们看上方依然存在三重阻力位啊，这个位置和这个比特币是非常类似的。那首先第一道阻力位是这个白色的线，也就是以太坊四八七七啊，四八七七高点这个位置波谷连线连过来之后，构成了阻力。我们看到前面行情当中对这个位置形成突破，始终没有突破过去啊，所以呢，目前。啊，一千三百七十美金啊，这个位置是强阻力位。同时呢，我们对于以太坊来说，幺四四均线啊，在一千三百五；幺六九十均线在一千四百点，也就是说上方六十点啊之内啊，都是一个阻力。所以呢，以太坊迟迟没有发动突破。如果做多头的话，我更多的建议是对这个位置实质性发生突破之后啊，再进场，也就是说一千四百点之上啊，你才可以进场它的多头行情。那么怎样进场呢？我认为起码是有一根四小时级别线啊，站上一千四百点之后，才可以进场以太坊的多头，这样呢是安全的，因为它在事实上。发动了对多重阻力位的一个突破，那么如果做空的话呀，我认为你在一千三百五到一千四百点啊这个位这个区间上去做空，然后一千四百五十美金左右啊设置一个止损，这样呢，如果在这个阻力位啊发生遇阻回落的话，你大概率能赢得。啊，起码到一千一百美金的这个利润啊，因为它如果被打下来，啊，这个熊市呢还要进行一段时间，那么目标位和支撑位也就是一千一百美金附近啊，所以呢，目前以太坊是一个多空啊非常纠结的压力位附近啊，压力位附近呢，尽量在压力位贴近压力位这个位置上去做空。啊，然后你的止损呢，可以设置的非常少。如果发生突破的话，你的本金损失会很少。那么如果发生突破之后呢，你可以顺势做多。但是顺势做多的前提啊，大概率的前提呢，是有 K 线站上这些阻力位之后，阻力变支撑之后啊，再可以才可以做它的多头啊。这是给大家的一些建议啊。然后我们看到嘎拉和 So 啊，这两天纷纷出现了调整啊，特别是我比较关注啊，我有现货的 So 啊，它在这个位置为什么出现调整呢？原因我们可以用我们的 K 线修战法进行解读。首先呢，一月二号这一天出现了悟空阳线，一月三号这一天出现八戒阳线，八戒阳线后面所有的 K 线呢，都是对八戒阳线的干扰，也叫妖怪 K 线。妖怪 K 线走完之后，我们看到八号这一天走沙僧阳线，然后走唐僧阳线。唐僧阳线走完之后啊，这一轮日线级别的上涨西游宣告结束。那么根据我们 K 线西游战法、啊，有这个时间级别切换、方向切换的原理在这里面。所以呢，日线级别上涨西游完成之后是看调整的。那么是什么时间调整呢？大概率是啊。跨一个时间级别的调整，比如说是日线级别上涨期完成之后，它容易出现小时线级别的调整。那么我们就在 SO 这里看到了非常标准的小时线级别的调整过程
啊，高点十一点五美金之后，这里面出现了一个标志性的阴线，悟空阴线，然后八阶阴线、沙僧阴线、沙僧阴线遇到一些干扰之后走唐僧阴线，最终呢出现了一个低点啊，这个低点呢是在十五点五七美金，然后围绕这个小而线级别啊，我们看到时间级别是小而线级别啊，围绕这个小而线级别的调整过程。发生不断的啊小而线级别的震荡，这个小而线级别震荡呢，大概率啊它会形成一个收敛三角形，这个收敛三角形呢，在接近焦点的这个位置上会发生变盘动作。那么基于受代币啊，目前是一个日线级别上涨吸油完成过程。啊，它是一个上涨的趋势啊，它是一个上涨的趋势。我们也可也可以用均线来看啊，我们看到目前蓝色线是五日均线，上穿了十日均线，是一个上涨的过程。他们正在纷纷向什么呢？日线级别的幺四四均线和幺六九日均线这个目标靠拢。所以呢，我们之前对 VIP 群中给出的目标位啊，是在二十美金。啊，那么完成日线级别上涨吸油，到达十七点五美金之后，它还有概率做什么动作呢？做周线级别的上涨吸油。那么如果你对周线级别上涨吸油有预期的话，你要进场之后设置一个止损呢？这个止损位啊，就是周线级别啊。我们看到这里面，悟空阳线、八戒阳线，那八戒阳线的开盘价啊，也是悟空阳线的收盘价。啊，就是第一根阳线的高位呢，就是我们在 14.5 美金附近设置止损的位置啊，非常简单。你看啊，利用 K 线修战法、时间级别切换、方向切换和这四个人物，你就能对 K 线拟人化，你知道你自己在悟空位置还是八戒位置啊？这样的话呢，你就能够完全读懂 K 线语言。那么不懂西游战法的人啊，对 K 线来说啊 ，K 线对他来说。完全是零一零一二进支柱啊，他不知道未来将要怎么走。但是有了我们的 K 线修战法之后啊，有了标志性的阳线之后啊，这个阳线出现之后，你就对上方啊就有啊标志性的悟空阳线走了之后，你对上方就有八戒阳线、沙僧阳线、唐僧阳线，这样呢，你能很好的设计止损，同时呢，你有一个好的预期。那么目前呢，我们对于瘦代币的一个预期呢，就是它能够走出什么呢？周线级别的上涨西游，完成它的悟空啊、八戒、啊、沙僧、唐僧啊这样的一个路程。那么好，今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和关注啊！希望大家能够给我一个一键三连啊，关注我的频道，感谢大家，再见。